amor, en este sí te voy a ayudar y sí me voy a meter porque aquí muchos saben que mi esposo venía de otra, compañía. De otra compañía, ok, y ya era segunda vez que estaba con esa compañía y la primera vez no le fue bien, entonces yo no tenía fe, sinceramente le voy a abrir mi corazón, yo no tenía fe en esa compañía y sin embargo lo apoyaba, ok, bajo, eh, lo, lo apoyaba en oración porque yo le decía, si a ti te va mal, a mí también me va mal, así que yo le oro a Dios para que te vaya excelente en esta compañía. Pero le comencé a orar al Señor para y, y la oración era Señor que si es tú si es de, si es par, si es de tu parte que mi esposo esté en esta compañía pues que se quede y si no pues que salga de esta compañía y colócale algo mejor. Y bueno en ese momento una cosa llegó, llegó a la otra y ahí, allí fue cuando el Kenneth Kral le propuso el negocio a mi esposo. Eh, mi esposo estaba pasando por su problema de salud y comenzó a tomar eh, el té. El té y luego nos propuso también arrancar con el negocio como familia. Y nos dijo, ok, perfecto, van a hacer el Team Novogni. Y nosotros, wow, sí, porque aquí mi luz casi lo podía hacer también porque a mi hija le gustan mucho las redes sociales, le gusta el maquillaje. Y, y bueno, de una vez cuando él nos propuso el, el plan de compensación, el plan de negocio, el plan de negocio nos pareció que era una, que era una bendición, que tenía mucho, había muchas maneras de ganar y nos pareció que, que sí, que lo teníamos que hacer y arrancamos. Yo no me metí de lleno con él a, a trabajarlo, eh, porque como yo no tomé la, el remedio para rebajar, porque yo siempre he sido flaca, pero sí tomé el, el té. El té lo comencé a tomar y me gustó muchísimo porque yo era una persona que era estítica. Y después que comencé a tomar el té, wow, una bendición porque ahora voy al baño todos los días. Eh, adelgacé un poquito la barriga porque aunque era flaca, sí tenía, sí tenía mi barriguita. Claro, eso se llama, ¿cómo se llama, muchachos? Costra intestinal. Costra intestinal. <risa> costra Esa es la costra, costra intestinal. intestinal. Claro que eso sí. fue lo, ese fue el primer speech que sí. yo me aprendí. La costra intestinal, Ajá. eso es lo que yo usaba muchísimo arrancando para vender el y té. Y sí tenía, y tenía bastante. Una persona que es estética tiene costra Mucho. intestinal porque le cuesta ir al baño y eso se queda allí acumulado. acumulado. Y bueno, fue una bendición. Vimos los resultados de mi esposo. Eh, el, yo no, de lleno no estoy en las redes sociales así con él o con ustedes en, el, eh, en las capacitaciones. Pero sí, cuando me iba a trabajar con él, yo hacía las llamadas. Yo ya sé inscribir a las personas, eh, sé hacer enrolamiento, venta, venta eh, pásame los puntos. Yo lo ayudo con eso. Eh, por allí conocí fue a Dexi a través de eso. Yo, eh, Dexi supuestamente era mi tía en una de esas llamadas que tenemos que hacer será TLC ¿A quién para, la ¿A quién para la confirmación este, mientras alguien está trabajando yo lo puedo ayudar y bueno ha sido una bendición siempre, siempre, siempre en todos los proyectos que mi esposo ha hecho, que hemos emprendido siempre lo he ayudado, yo le he dicho yo siempre te ayudo en tus locuras aquí que en esta que es una locura de parte del Señor no va a ser la excepción, aquí estoy para ir eh, de lleno y yo sé que dos son mejores que uno porque todo lo que nosotros hemos hecho como familia juntos, como matrimonio ha sido una bendición cuando nos unimos Sí, mi amor, de verdad que para, yo me lleno de mucha, yo estoy aquí, eh, yo, Él está yo digo, ya esto fue la, ya está lista la de verdad que yo estoy súper emocionado porque sí. si mira lo que hemos logrado, mi esposa, eh, eh, con lo poquito que con me ha podido ayudar, obviamente sea. no por floja ni nada por el estilo, mi esposa obviamente es una mamá presente, le doy gracias a Dios porque ah, en, esta, en esta pandemia prácticamente ya como trabajaste como tres meses y después uh -huh. ya te quedaste lleno en la casa porque los niños en casa, con las clases, con las clases online. online. Entonces ha sido un rollo y eso ha sido una bendición. Entonces yo he tenido que salir a darle duro al trabajo, pero cuando llega TLC a mi familia fue una gran bendición porque uh -huh. eso que mi esposa estaba haciendo trabajando, ya yo comencé a generarlo a través de Total Life Changes. Entonces para mí fue una gran, un gran alivio económico, fue un gran alivio en mi salud y nos ha unido más como sí. matrimonio. Y yo siento que esto es una gran bendición y eso es lo que nosotros queremos, pues, duplicar y replicar. Yo no sé si aquí hay algunas mujeres que son solteras, algunas casadas, que su esposo quizás no está en el negocio, está haciendo otras cosas. Yo lo que les quiero decir en esta hora es que no pierda la fe, este es un negocio de familia. Uh -huh. Y yo estoy seguro que tarde o que temprano esa pareja suya se va a unir Así junto es. con usted. Porque imagínense lo que hemos hecho a, en estos tres meses, así, imagínate lo que viene a partir de ahora, mi, car, mi Kenneth Carac. 
Imagínate lo que viene a partir de este momento ahora trabajando como equipo. Y eso es lo que hoy venimos a hablarles a todos ustedes, de trabajo en equipo. Nosotros somos un equipo. Levanta la mano los que dicen están en el mejor equipo. ¿Cuántos dicen yo estoy en el mejor equipo? ¿Cuántos escriben en ese chat? Yo, yo estoy, estoy en el mejor en el equipo. Mejor equipo. A ver, ¿cuántos escriben? Yo estoy en el mejor equipo. ¿Cuánto? Va, vamos, actívese, vamos. Esto era la hora de poder. Usted en la hora de poder copia, pega, lanza, envía, papá. Vamos a activarnos. Vamos a activarlo porque si no nos dormimos, ¿ok? Uh -huh. Así que el que vino para acá tiene que activarse. Falta mucha gente. Yo espero y aspiro que tus directos, la gente de tu equipo, tus compañeros en el equipo estén conectados aquí. Si no, dale un print de pantalla. Vamos a hacer spam en los grupos y coloca faltas tú. Escribe en el grupo faltas tú. Dale un print de pantalla, envíalo a los grupos y dile faltas tú porque vamos a compartir un contenido de mucho valor para todos absolutamente. Y al final de esta capacitación vamos a lanzar un súper reto para esta semana, pero es un súper, súper reto, así que tienes que quedarte hasta el final de esta capacitación y quiero compartir con ustedes un video, ok, no lo conseguí con muy buenos píxeles, pero lo importante es que se va a ver y se va a escuchar bien, espero que sí, ok. Ok, ya un minutico. Aquí está. Aquí. Y eso es todo. Espero que ahora conozcáis un poco mejor a qué nos dedicamos los bomberos, además de apagar incendios. Bueno chicos, seguimos con el Día de las Profesiones. Y ahora es el turno del padre de Sergio, que nos va a contar a qué se dedica. Hola, soy Roberto, el padre de Sergio. Y bueno, yo ahora mismo estoy en paro. ¿Y qué profesión es esa? Bueno, pues digamos que ahora mi trabajo es buscar trabajo. Vamos a ver, ¿os gusta el fútbol, verdad? Sí. Bien, pues imaginad que estáis perdiendo 4-0, pero que todavía no ha terminado el partido. Así que tenéis dos posibilidades. Una daros por vencidos. Y la segunda, esforzaros todavía más e intentar remontar. ¿Vosotros qué haríais? ¡Remontar! ¿Cómo? ¡Remontar! Yo metería cinco goles. Y yo me los pararía a todos. Muy bien, pues eso es lo que yo estoy haciendo. Intentar remontar. El adversario es muy duro y hay que dejarse la piel. Y hay que hacerlo lo mejor posible. Y para eso hay que esforzarse todavía más. La clave está en jugar unidos. Atacar todos y defender todos. Porque para ganar hay que jugar en equipo. Y por eso yo tengo el mío. Tú eres delantero, ¿verdad? Y tú eres portera, ¿no? Y yo defensa. ¿Veis? Todos formáis parte del equipo de la clase. No estáis solos. Ayudáis para ganar. Pues bien, en la vida hay un equipo más importante. ¿Cuántos de vosotros coméis a diario con vuestros abuelos? ¿Cuántos venís al cole acompañado por vuestro hermano o por vuestra hermana? ¿Y ¿Cuántos tenéis un hermano mayor que ha vuelto a vivir a casa? ¿Cuántos de vuestros padres o madres trabajan y a la vez se ocupan de las tareas de casa? Ahora... Somos muchos los que estamos jugando el partido más difícil de nuestras vidas y necesitamos de un equipo para remontar. Y yo tengo un gran equipo, mi familia. Porque me animan cada mañana para levantarme, porque me sacan una sonrisa cuando estoy triste o me aguantan el mal humor cuando tengo un mal día. Todos arrimamos el hombro y nos ayudamos en todo lo posible. 
porque sin los abuelos, los hermanos, los padres, las madres, incluso todos vosotros, muchos de nosotros perderíamos el partido. Lo importante no es el puesto en el que se juegue, sino el esfuerzo de cada jugador. Porque pese a las dificultades, si el equipo está unido, nunca abandona. Porque siempre se puede remontar. ¿Cuántos de los que están conectados les gustó ese video? Esa es la realidad que hoy en día estamos viviendo. Fíjense. Poderoso. Sí, ahí está hablando sobre prácticamente la pandemia. ¿Cuánta gente ahorita está en casa que no tienen este, el, 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 trabajo, el trabajo? Pero si trabajan en equipo, yo estoy seguro que van a poder, vamos a poder salir adelante. Y eso es lo que hoy quiero conversar con ustedes junto con mi esposa, es de trabajo en equipo. Le decíamos que fíjate cómo mi esposa ahora se une conmigo para trabajar, pero veámoslo desde el punto de vista técnico. Usted y yo estamos jugando en el mismo equipo. ¿Estamos claros? Necesitamos Exacto, en, el sí, en el equipo TLC, exactamente. Entonces nosotros estamos en el equipo de Toralize y en el equipo de Crack. Ok, y eso es lo importante. Tenemos una herramienta poderosa, tenemos todo, pero quiero que sepan que el mejor equipo es la persona que está a tu lado. Yo quiero que tú entiendas que cuando nosotros agarramos este negocio como visión de familia, nosotros comenzamos a armar un equipo. Mi hija ya sabe lo que tiene que hacer. Ahora mi esposa se une de lleno conmigo como tiene que ser. Imagínate lo que vamos a lograr a partir de ahora. Y quizás usted dice, bueno, pero mi esposo todavía, él está trabajando otras cosas. O soy soltera, todavía no tengo esposo. No tengo ese, no, o, o, o los hombres que están aquí, no sé si hay algún hombre, porque en mi equipo hay como cinco nada más y no sé si estarán conectados. Pero yo estoy seguro que esa pieza fundamental va a llegar en algún momento de su vida. Pero quiero que entendamos que nosotros para poder lograr lo que queremos, tenemos que trabajar en, en equipo. equipo. Todos somos totalmente importantes. Fíjate como el joven, el señor, primero el hijo estaba como apenado porque su papá no tenía trabajo. Y cuando le entra, daba le daba vergüenza. Entonces, cuando entra al salón de clase, él como que se esconde así porque no sabía qué va a decir mi papá. Y fíjate la lección que nos dio a todos. Yo esta mañana, cuando estaba buscando el material y vi ese video, yo de verdad que a mí mi corazón se puso chiquitito porque eh, era una realidad. Esa era la realidad de mi familia. Prácticamente mi papá todo el tiempo desempleado, mi mamá luchando, siempre buscando la manera de cómo sustentar. Y así quizás puede ser la vida de cada uno de nosotros. Pero yo quiero que tú entiendas que has llegado al mejor equipo, donde aquí los sueños se cumplen, Amén. donde aquí cada uno de nosotros comenzamos a trabajar por los sueños de ustedes también, y eso es lo bonito del trabajo de redes de mercadeo eso es lo bonito de esta empresa donde estamos llegando actualmente, de ver esos mensajes de texto diciendo, logré g logré vender, logré mi primera venta cobré, lo cobré pa pastor, ayúdeme, vamos a darle el punto, la llamada, o sea, somos una gran comunidad que está creciendo cada día pero la única manera de que nosotros logremos esa meta, que es las mil familias libres. Tenemos una visión grande. ¿Cuántos se la saben? ¿Cuántos saben la visión que tenemos nosotros aquí como compañía? A ver, escríbala ahí donde está. ¿Cuál es la visión? No tu por qué. No la meta que tú tengas. ¿Cuál es la visión de, la de toda la Chain y de la empresa y del movimiento Atrévete? ¿Cuál es? Mil familias libres. Amén. Excelente. Escríbelo, escríbelo, mil familias, porque el momento que tú lo escribes o lo declaras, estás decretando que así va a ser. Pero nosotros lo vamos a lograr es trabajando en equipo. Aquí no podemos ser individualistas, aquí no podemos, aquí no es Kenneth, aquí es el equipo de Kenneth, aquí no es Rubén Novotny y, y Mayerlin Novotny, aquí somos el equipo el cual estamos conformando. Quiero que tú entiendas que tú estás entrando en un nivel de negocio tan, pero tan, pero tan poderoso, donde la familia es lo primero, primero Dios, la familia, y después viene todo por añadidura, y créeme que yo he visto la gloria de Dios en estos últimos meses de una manera poderosa, pero imagínate ahora lo que vamos a lograr trabajando en equipo. Quizás, mira, y te puedo dar como ejemplo, porque en mi organización ya hay mujeres trabajando en equipo, pastora, wow. y son las que yo y puedo nombrarlas, pero no las va a nombrar en este momento porque se harán un momento especial, porque todas son importantes, pero hay unas que se enfocan en el trabajo en el equipo. 
Y esas mujeres que están enfocadas en trabajo en equipo son las próximas. Mira, te digo, ya nosotros tenemos aproximadamente cinco o seis personas que están a punto de ser directoras en esta organización. Imagínate tú la bendición tan grande porque ellas tienen el puntaje de derrame en una de sus piernas. Solo toca trabajar en la otra. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Trabajando en equipo. Trabajando en equipo. Y quiero compartir con ustedes una... Eh, quiero hablarle de tres niveles en los cuales nosotros podemos trabajar como equipo y ver resultados. Quiero hablarle de tres niveles en esta hora, ¿ok? Tres niveles de fe. Yo quiero que usted se posicione y se ubique hoy en cuál de esos tres niveles está. Qué importante es la fe, pastora, y qué importante es el trabajar en equipo y saber en qué nivel estamos. Claro, es muy importante porque una cosa es tener fe y otra cosa es accionar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para llegar a que esa pata que nos falta para llegar a ser directora? Eh, ¿Cómo lo tenemos que trabajar? Y para eso son estas capacitaciones, pastor. Entonces, hay tres niveles en los cuales nosotros podemos trabajar. La única manera de que usted pueda arrancar es que usted entienda dónde está. Si usted sabe dónde está y a dónde quiere llegar, usted va a tomar la acción y va a arrancar. Por eso es que vemos mucha gente que no pasa de un nivel y, se, y como decía anoche mi, mi patrocinador Kenneth decía, aquí hay gente que vino solamente a vender, ok, vino a vender uno que otro producto y se conforman con sus 100, 50, perdón, 60 o lo que logren hacer a la semana y para ellos eso está bien. Yo quiero hoy preguntarte en qué nivel de fe tú te encuentras en este negocio. ¿A dónde quieres llegar? Pero ¿dónde estás el día de hoy? ¿Qué es lo que estás haciendo tú hoy para lograr esas metas y lograr esa visión maravillosa que son mil familias? Porque así como tú vas a ser una de esas mil familias, tú tienes que garantizar que también en tu organización estarán parte también esas mil familias que tú vas a impactar. Entonces, esos tres niveles de fe, yo lo, quiero, yo lo ubiqué con el ejemplo. Obviamente, vamos a darle un ejemplo bíblico, ¿ok? Respetando la religión de cada uno de los que estén aquí conectados, pero creo que el ejemplo es hermoso y la historia, cualquier persona, hasta un mundano se la goza, ¿ok? Y es, la, y, y, y es esa escena donde Jesús, eh, Jesús está, había hecho milagros en Galilea, y en el mar de Galilea, en toda la orilla, se queda una gente y, el, y manda a sus discípulos al otro lado de, 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 del lago. Al otro lado. Le dice, vaya, adelántese que yo me quedo aquí haciendo unas cositas. Entonces, se quedó una gente en la orilla. Otros se montan en la barca y se fueron a la profundidad de las aguas, que fue cuando vino la tormenta. ¿Se acuerdan de esa escena? La tormenta en el mar, la tormenta. Bueno, en ese momento, yo creo que tú te ubiques en estos tres niveles. ¿Ok? Está... El nivel de estar a la orilla, los que se quedaron a la orilla, los que decidieron quizás no entrar, no inscribirse en TLC, no emprender en esta poderosa compañía. Vémoslo de ese ejemplo. Están los que se montaron en la barca y que dijeron, sí, mira, yo quiero entrar, ¿dónde me inscribo? Vamos a suscribirnos, vamos a, vamos a hacerlo. Ok. Y están aquellas personas que viven la, el, el último nivel que le voy a explicar en este momento. Fíjense. Yo no sé en cuál de estos tres puntos tú estás. Los primeros dos. Número uno en la orilla. Número dos. Número dos, montado número en la barca. Y número tres, aquellos que caminaron en las aguas. Hay tres niveles en los cuales nosotros podemos trabajar. Y en los tres quizás podamos ver algo. Los de la orilla van a ver el milagro de lejos. Porque están en la orilla. No decidieron montarse. Están los que se montaron en la barca. Y decidieron montarse y comenzar a transitar. Pero están aquellos líderes cambiadores de vida que en medio de la tormenta, que en medio de las dificultades deciden lanzarse al agua. Y yo quiero hoy comunicar esta capacitación a todos esos cambiadores de vida que todavía les da miedo mojarse las botas, que todavía les da temor lanzarse de la barca y comenzar a hacer el negocio como profesionales que vinimos a hacer este negocio. Yo quiero que usted, si usted está en la orilla y con la inscripción, son aquellos que están dudando y pensando en pagar su reconsumo. Aquellas personas que entraron y dijeron, bueno, por lo menos me tomo los productos. Y está bien, mucha gente va a quedar en la orilla. Pero que mucha gente quede en la orilla no quiere decir que tú que estás en esta capacitación te vayas a quedar ahí solamente de espectador. La segunda lo, 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 lote de personas en el segundo nivel, los que están montados en la barca, que somos usted y yo. 
que estamos haciendo el negocio, que estamos prospectando, que estamos haciendo el GFI, que estamos haciendo, que estamos trabajando, pero viene el momento de la tormenta. Viene el momento de la semana buena, una semana mala, una semana que quizás te el dijeron proceso, que no. La dificultad. Vienen los procesos, las dificultades. ¿Será que sí? Viene la duda, nos invade, viene la lluvia, viene la, viene la tormenta, viene la escasez. Y en ese preciso momento, para que puedas ir al siguiente nivel, tiene que ocurrir algo poderoso en tu vida. Y eso poderoso puede ser bueno o malo. Fíjate que como Pedro... Cuando Jesús ya viene, está a plena tormenta, Jesús viene por el mar caminando sobre el agua. En ese preciso momento, le, los discípulos comienzan a ver. Y le y dice, pero mira, es como que Jesús, ya va, si eres tú, déjame que yo vaya contigo al mar. Y ahí se lanza Pedro al mar. Escucha esto. Usted está en la barca. Imagínense lo que comenzaron a decirle los discípulos a Pedro cuando Pedro decide lanzarse al agua para ver si era Jesús y caminar sobre el agua. Empezaron a burlarse. No, no vaya porque te vas a hundir. No vaya porque te vas a hundir. Quizás cuántas veces nosotros estando dentro de este negocio hay gente y hay voces que se han levantado para decirte no sigas dándole. Te vas a hundir. ¿Qué haces tú en ese negocio? ¿Cómo se te ocurre? Tú eres una mujer de mundo. Tú eres una persona más emprendedora. ¿Cómo se te ocurre en ese negocito de té? Yo estoy seguro que esas voces se han levantado en cualquier momento. Y esas voces también se le levantaron a Pedro. Obviamente no le dijeron no te metas en los té, porque estamos, está, pero estamos es contextualizando lo que, lo que es la historia. Pero Pedro decide lanzarse al agua. Así se equivoque. Oigan, muchachos que están hoy conectados aquí en esta capacitación, no importa que te equivoques. Quiero que sepas que no importa que te equivoques, no importa quizás cuántos prospectos tú hayas quemado, cuántas personas quizás le, le lanzaste la presentación de negocio cuando en realidad lo que quería era un producto y te diste, chale, lo, lo, lo asusté, se fue. No importa cuántas veces te hayas equivocado porque ahí está el secreto de este negocio. Los que llegan lejos, los que llegan a grande, a grandes rangos, son aquellas personas que más se equivocaron. ¿Sabías tú? Porque de cada equivocación se levanta un gran ap aprendizaje. De Amén. cada equivocación se levanta un, un aprendizaje. Hoy estaba con una líder, con una cambiadora de vida conversando, que tenía 1.200 puntos en su pierna de derrame. Y por el error de una cambiadora de vida directa de ella que no pagó su reconsumo en esa pierna, le quitaron el binario, o sea, le desactivaron el binario esta semana. Cuando ella vio eso, yo digo, Dios mío, perdiste todos esos puntos. Ella, eh, yo le dije, pero hay una solución, vamos a hacerlo. Vamos. Yo, llamó a la muchacha, la muchacha se, se volvió a pagar su reconsumo, llamó inmediatamente a, a, tele, a, a, a TLC, le, le rodaron la fecha y logró equilibrar y tener sus puntos. Y me dijo, wow, pastor, gracias, qué bueno que lo logramos. Esto de qué aprendizaje. Entonces, si, no, si uno no se equivoca, ¿cómo aprende? Y en el equipo, nosotros quizás no vamos a equivocar. Pero lo importante es que tú entiendas que no estás sola. No estás solo. Tienes un offline que te respalda. Tenemos líderes que están por encima de nosotros. Tenemos material de capacitación. Y a pesar de todo eso, no importa que te equivoques. Pero lo que sí importa, amado equipo, el día de hoy es que usted, de una vez por todas, te lances al agua. Eso. De una vez por todas, tú agarres y digas, yo vine a hacer este negocio en grande. Yo vine a este negocio por los números grandes y no me voy a rendir. No voy para atrás. No, mira, yo quiero que hoy tú no sé a, a quién, esto no es una prédica, pero parece, yo no, yo no sé si tú que estás conectado en esta hora estabas a punto de renunciar o quizás tú eres de las personas que estás recién entrando y tú dices, wow, pero será así de difícil yo no quiero des, a, eh, 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 mostrarte Desanimar. faltas de esperanza, ni tampoco quiero desanimarte pero quiero que entiendas que este es un lindo pero lindo proyecto donde el que trabaja bastante gana bastante, el que le hace así el es. esfuerzo va a verle el fruto el que lo venga a hacer como como un profesional lo va a lograr. Así que necesitamos trabajar en equipo. Quiero que sepan que nosotros contamos. Yo cuento con mi offline. Y yo quiero edificarlo en esta hora porque yo cuento con él cada vez que yo le escribo. Cuando es la medida de su posible que obviamente respetando tiene los horarios. Ok, y ya tiene bastantes personas, pero siempre está allí para podernos apoyar. Sí, sí. ¿Cuál ha sido el éxito de Kenneth? Que ha sido una persona que ha estado allí siempre conectada al sistema Siempre conectado a sus capacitaciones y duplicando todo lo que él ha aprendido. 
Y usted ni se imagina todo lo que yo he aprendido y lo que yo he duplicado con mi gente. Por eso es que hay unas personas que tienen más éxito que otras. No, no digamos éxito, resultados. Uh -huh. Y si usted viene aquí a tener resultados, usted tiene sí o sí que aprender a trabajar en equipo. ¿Por qué usted cree que están las horas de poder? Para edificación del equipo. ¿Por qué tú crees que están en una presentación de negocios con líderes top globales y nacionales dando presentaciones todos los días en el, en el, en el movimiento Atrévete? Porque, hemos, porque ha entendido y el éxito del movimiento Atrévete ha sido un trabajo en equipo arduo. Y yo escuchaba una capacitación de nuestra líder Ana Cantera esta semana, eh, esta semana que pasó, donde hablaba que el éxito también que ella radica ahora actualmente es porque tiene un equipo en el cual trabaja. Un equipo que trabaja junto con ella. Todo es una maquinaria. Pero entonces, vámonos a niveles. Tú tienes que ser agradecido con las herramientas que Dios ha colocado en tus manos para lograrlo. Pero hoy tú tienes que identificarte dónde estás. Si vas a seguir en la orilla como espectadores, viendo cómo los demás hacen g viendo cómo los demás hacen su 200 a la semana, viendo cómo los demás comienzan a inscribir personas. Y tú que estás viéndome en esta hora, tú que estás aquí conectado ahora, que has venido con mucha hambre, con muchas ganas, tienes que empezar a despegar. Oye, ya te montaste en la barca. Aquí no hay ninguno que es nuevo. Aquí no hay, digo, aquí no hay ninguno que no esté inscrito. Aquí no hay ningún prospecto. Aquí están solamente cambiadores de vida, ¿cierto? Levante la mano si hay algún prospecto aquí que no, sea, no ha entrado todavía a Total Life Change. Todos estamos. Excelente. Entonces, todos estamos en la barca correcta. Los discípulos estaban en la barca. Ah, dicen, sí, hay dos prospectos. Bueno, bienvenido a la fiesta. Bienvenidos. Y uno solo... Fue el que se, de, de, se dignó a lanzarse al agua para caminar rumbo a Jesús. Uno, a pesar de que se hundió, sí, está bien, se hundió, pero fue el único que se atrevió a lanzarse. Yo no sé si tú eres el único o la única que se ha atrevido en tu familia de entrar en un negocio tan poderoso como estos. Yo no sé si tú eres la única o el único que decidió meterse en un, en un negocio tan maravilloso, en una industria tan poderosa, tan exitosa como esta. Pero déjame decirte que así te hundas, así te caigas, te vas a tener que volver a levantar. Porque estoy seguro que ahí va a estar la mano de Jesús para levantarte y de todos nosotros un equipo que estamos para lograr tu sueño. Alguien tuvo que colocar un 5, 5, 5 en ese chat. Alguien tuvo que haberse emocionado. Yo no sé si usted está esperando que alguien te empuje. Yo no sé si estás esperando porque Pedro nadie lo empujó. Y yo sé que hay algunos cambiadores de vida que les encanta que los empujen. En el buen sentido de la palabra. Que le estén encima, que le digan que esto que oiga y créeme que la gente que está dando fruto en esta organización y en cualquier equipo donde quiera que esté, esa gente que ya son las que tienen que atajar mi, 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 mi offline eh, y mi, por ahí debe estar Jackie también conectada. Una de las cosas que nosotros dijimos y tenemos ese chalequeo entre nosotros es que no, Kenneth nos destetó. ¿Tú has escuchado esa, esa Claro, esa? sí. Nos destetó. Ya, ya tú tienes que destetar varios allí. No, ya hay varios que están, <risa> ya están destetados ya. Ah, bueno, está pero bien. todavía todavía le falta un poquito. Claro que te tenía que destetar porque hay otros que están nuevos que necesitan esa tetica. Ya Ajá, tú pero no, porque ya tú Explica estás eso, capacitado. explica eso, pastora. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona de, eso en el trabajo tetica, de liderazgo? La eh, eso de destetar, ¿sabe? Cuando usted tiene un bebé y su bebé está recién nacido, usted tiene que estar muy pendiente de su niño y darle teta cada rato. Amamantarlo. Porque le, amamantarlo porque cada... Men en cada dos horas el niño le da hambre. Hay otros que son menos comelón y comen cada tres horas. Otros comen cada una hora, como en el caso yo tengo un sobrino que tiene tres meses y mi hermana cada rato vive con ese niño pegado a la teta. Entonces así es, por eso se le llama a la persona cuando se desteta, es cuando usted desteta al niño a los seis meses. Yo desteté a Samantha a los seis meses. Y a Rubencito también, porque eso acá ratico de darle teta, eso cansa. Y de paso que yo me pongo súper flaca cuando doy mucha teta. Entonces, cuando uno está dando pecho, se necesita mucha atención, mucho cuidado. Entonces, cuando mi esposo le dice a, 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 a Kenneth Kratt y a la muchacha de Costa Rica, ¿cómo es que se llama? Jackie. A, a Jackie. Ya Kenneth me destetó, es que claro, porque ya él está grande, el proceso de, de, de la tetica es las la primeras semanas, pero ya hay un tiempo que ya usted tiene que caminar solo, ya usted comienza a gatear, ya usted comienza a caminar, y así, es, así funciona en el negocio. Cuando ya usted está, usted se siente que ya está fino para comenzar a dar esos pasitos, ya es tiempo que usted lo comience a dar solo y así su líder 
comienza también a atender a otros prospectos que, que están llegando. llegando al negocio, porque imagínense, tanta gente que llega, que llega, que llega, para un momento que no va a dar tiempo de darle tética a todos. Pero para eso estamos creando un Exacto. gran equipo. Entonces, ya yo tengo, ya, yo, ya hay líderes que caminan solas. Por ejemplo, ya, por ejemplo, Dorina, Dorina, hay varias que ya están a punto de ser Sulimar directora. Sulimar ya tiene Sulimar tiempo. Sulimar ya tiene tiempo, pero hablo por lo menos ya, ya saben lo que tienen que hacer. Sí. Ya saben comprar puntos, ya saben inscribir personas. Alguna, obviamente uno va a estar para cualquier duda, cualquier apoyo, pero quiero que entiendan que los líderes que llegan lejos en esta organización o en cualquiera, donde quiera que estén, son aquellos que arrancan, se montan en la barca, caminan sobre el agua y dicen, yo voy a darle con todo, son gente creativa, son gente que están innovando, son gente que vienen a aportar al equipo, claro. esos son los que logran los rangos, esos son Así los que es. usted cierra los ojos y los abre y de repente, wow, mira, ya es directora nacional, ya es director global, ¿y qué fue lo que pasó? Se destetó temprano, entendió que vino a este negocio, por los números grandes y logró obviamente crear un gran equipo y yo le doy gracias a Dios porque se está levantando un tremendo equipo aquí en el grupo de crack Así y en es. mi grupo de mi organización y eso es lo que va a garantizar el éxito muchachos pero yo quiero que hoy usted se sacuda yo quiero hoy que usted sea unas palmaditas en la cara y se sacude y diga Dios mío yo, yo no puedo estar más en la orilla viendo cómo los demás lo hacen no yo quiero comenzar a ser parte yo quiero comenzar a montarme en esa barca y a lanzarme al agua así sea que digan lo que digan a mí no me importa lo que diga mi familia, a mí no me importa lo que digan mis amigos, que lo que están es fofos, gordos y quebrados. Así es. Allí escribía Zulimar, escribió que hay gente que le decía eso de los te no te resulta, no te funciona. Si sí, va a haber gente en tu familia, a tu alrededor, tus amigos que te van a decir, no uh -huh. resulta, mejor búscate otro trabajo, deja los te, métete en otra compañía. Pero si ya tú has visto resultado aquí que sí da a otras personas, tú también lo puedes lograr. Yo lo he visto con mi esposo en la otra compañía, a mi esposo le costó para avanzar y, 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 y le costó bastante y los resultados no eran igual que esta. Y yo he visto los resultados en pocos meses. Y obviamente tenía un equipo grande, no sí. es que lo, no logré construir. Sí construiste, Pe pero aquí has visto Pero más obviamente aquí todo. más resultado económico, mi equipo en tu salud. sigue está generando dinero. Entonces para mí es una gran bendición. Ojo, aquí no estamos para hablar mal de una u otra compañía. Siento que la compañía que sea que tú vayas a entrarle con gusto, le vas a batir en honrón. Pero... No es por nada, pero estamos en la número uno en momento Eso. según la revista Business for Home. Eso. Y yo creo que algo grande está sucediendo aquí Así en TLC. Es. La gente lo está sintiendo, líderes se están uniendo. Ayer tuve una, una reunión con un líder de Perú que viene con todo su equipo para acá con nosotros a construir porque se ha dado cuenta que necesita salud y necesita que su gente que ha creído en ellos durante meses nece, necesitan crecer. Oye. Esto es como, es como una iglesia, uh -huh. si te pones a analizar, es como una iglesia. El pastor de la iglesia, los pastores de la iglesia, lo que más anhelan es que sus ovejas se desarrollen, que crezcan, sí, sí. que emprendan, que, que sí, prosperen, adelante. que salgan adelante. Y si toca viajar o si toca irse a otra ciudad, orar por ellos y darle la bendición. ¿Por qué? Porque eso es lo que más quiere un líder. Y nosotros lo que queremos es que usted crezca. Y yo estoy seguro que qué es lo que quiere es que nosotros como equipo crezcamos. Pero no lo vamos a lograr hacer cada uno haciendo por su cuenta. Tenemos que unirnos como equipo. Tenemos que comenzar a visualizar cuál es la necesidad dentro de tu gente. ¿Quiénes son? Tú no se da cuenta. ¿Qué te falta? ¿Cuántos puntos te faltan para tu rango? Ese es el trabajo del líder. Y si yo lo hago, ¿qué le toca a usted hacerlo? Hacer lo mismo. Duplicar. Oigan, si nosotros queremos meter los goles, nosotros tenemos que trabajar en equipo. El delantero pasa el balón pendiente del otro. Vamos, cubre, ras, pum, pum, pan y metemos el gol. ¿Cómo nosotros vamos a lograr meter gol siendo solo? ¿Tú crees que el, así sea el que sea? Pero si no hay alguien, aunque sea que le pase el balón, aunque sea en un pase, no va a meter el gol. Así también sucede en el equipo. Usted tiene que comenzar a, a, a determinar cuáles son esos dones y talentos que Dios te ha dado. Y esos dones y talentos que Dios te ha dado, colocarlos a la orden de tu equipo si quieres crecer. Si tú vienes aquí a crecer, tú tienes que ser parte de este equipo. Las ovejas solas, solitarias, no se levantan porque obviamente necesitan un equipo. Esas ovejas solitarias se las come el lobo. Perecen, Perecen en el camino. Yo no quiero que tú te quedes en la orilla. 
Yo lo que más deseo, y estoy seguro que es el, también el deseo de Kenneth, es que todo el equipo se levante, que todos juntos. A mí me llena, un, a mí me da una alegría cuando me llame y me dice, mi crack, estamos abriendo rango y yo necesito que tú estés junto conmigo para que vayamos abriendo rango. Es lo mismo que pasa con ustedes. Nosotros no vamos a poderlo lograr solo, créanme. Yo le doy gracias a Dios por el equipo, por el equipo que el Señor nos está entregando, pero vamos ahora en adelante realmente a trabajar en equipo. ¿Qué es trabajar en equipo? Cuando alguien escribe en el grupo que necesita ayuda, que todos salgan a responderle. Yo me quedo impresionado cuando quizás hacemos una pregunta en un grupo o alguien hace una pregunta y yo miro las 70 personas que lo vieron. 70 personas que lo vieron. Pero qué pocos son los que responden. Yo sé que usted va a decir, pastor, estamos trabajando, estamos lo que sea. No, pero si fuera usted que le interesa, usted va a responder y usted va a buscar. Nosotros tenemos que ser compañeros. Llegó el momento de que nos unamos como equipo. Los doce discípulos hicieron proezas junto al Espíritu Santo de Dios. Nosotros vamos a lograr proezas también. Pero no trabajando solo. Trabajando en equipo Llegó el momento de que usted entienda Que llegaste a una poderosa compañía Donde no puedes seguir más en la orilla Y si ya te montaste en este barco Sí o sí con fe tu reconsumo Sí o sí con fe Mira pase lo que pase es tu negocio Oye tú has abierto una franquicia Como que a ti te den la oportunidad De abrir un McDonald's en tu ciudad ¿Tú crees? Ah, no, no, este mes no tuve las ganancias, voy a cerrar McDonald's. Porque no vi la, no, 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 no logré hacer el día 5 de esta semana, entonces no, yo, yo me rindo. No, el McDonald's no logró los objetivos, cerró, no. Es una inversión millonaria, a diferencia de aquí, que usted prácticamente, usted está montando un negocio, un chale, por lo que vale este, este, este esto. Este micrófono a mí me costó 120 dólares de marca. Me costó ese micrófono. Yo prácticamente monté una franquicia que me ha generado, ya voy casi llegando a los 8 mil dólares en ganancias, en profit, con solamente 160, 140 dólares que gasté en total. Oigan, no me venga usted a decir aquí que este negocio no da. Yo no he visto ningún otro negocio en el mundo que te genere casi 8 mil dólares solamente con 134 dólares que yo, con el paquete que yo entré, que fue el de 10 sobres de té. Porque de paso no entré con la mentalidad correcta porque todavía estaba arraigado a la otra compañía. Yo era tan tremendo que le dije a Kenneth, Kenneth, yo entro a tu compañía si tú entras a la mía. Y así lo tuve como una semana. Que bueno, yo me meto, pero él se mete en la mía. Él ya estaba claro. Él ya estuvo en esa compañía y llegó a Platino 2000. Pero se dio cuenta que la retención es muy pobre. Y que él venía por los números grandes y consunto con su gente. Pero cuando yo decidí lanzarme al agua, le dije, Kenneth, voy con todo. Después que ya estaba montado, yo estuve un tiempito así, en la orilla, viéndolo. Después me monto en la barca. Empiezo mi proceso de pérdida de peso, me quedé loco con mi pérdida de peso y comienzo a comercializar y comienzo a construir equipo. Y lo que ha pasado en estos tres meses, bueno, ya usted las conoce la historia. Y lo que está por venir es grandioso. Nosotros tenemos un porqué grande como familia. Tenemos un porqué que nos mueve y eso es lo que mi esposa también ahora se ha unido al proyecto para darle con todo como tiene que ser. Ojo, mi día es larguísimo. Yo sigo trabajando en Amazon 10, 11 horas al día. Salgo a las 6 de la mañana de mi casa y a las 8 más o menos yo voy llegando aquí a mi casa y de testigo está Kenneth y algunos de ustedes. Al menos que tenga una capacitación, me vengo una hora antes. Yo viajo una hora de camino para ir a mi trabajo y una hora para venir. No es hora perdida porque la invierto leyendo audiolibros y me voy capacitando, voy soñando, voy conectándome con cambiadores de vida, voy aprovechando. Entonces, yo nada más de pensar esos 10, 10 horas que paso trabajando, ese es mi principal por qué. Porque yo quiero despedir ese trabajo 
que prácticamente me está quitando 10 horas y ya aquí en TLC estoy ganando semanal lo que me gano en ese trabajo de, dedicándole prácticamente 10 horas. Y en TLC le dedico 2 o máximo 3 horas al día, pero eso sí, de calidad, hora de poder, prospectando, capacitación, presentando y cerrando. Junto con mi equipo. Muchachos, ustedes quieren llegar lejos. Dígame sí o no. Ustedes quieren realmente ver fruto en este negocio. Llegó el momento que se lance. Llegó el momento de que usted no mire para los lados. Usted olvídese de lo que están hablando de que no vas a poder. Láncese al agua. Mójate los pies. Comienza a caminar. Que si te hunde, ahí vamos a estar nosotros para levantarte. No te preocupes. Pero de que lo vas a lograr, lo vas a lograr. Necesito que usted se llene de fe el día de hoy. Yo necesito que usted entienda que no vamos a ver las caras en esos congresos internacionales, en esos retiros de liderazgo. Hoy nos estamos viendo por aquí, por esta pantalla, pero nos vamos a encontrar en escenarios. Te voy a ver recibiendo cheques gigantes así, conmemorativos de lo que ya tú estás ganando. Te veré, mira, yo ya yo sueño con ese primer anillo creo que llega, creo que llega un anillo a los 50 mil dólares, creo yo. A los 50 mil dólares te llega tu primer anillo. Ay, papá, qué cerca te veo. Porque si en tres meses yo llevo llegando casi a los 8 mil dólares de comisiones y el equipo está creciendo de una manera cuántica, como dicen por ahí. Yo veo ese anillo cerquita de aquí unos tres, cuatro meses. Pero si yo voy a tener ese anillo en mi equipo, ya va a haber gente con ganancias de 20 y 30 mil dólares o más en comisiones. Porque yo no voy a lograr eso si ustedes no crecen. Así que yo necesito que usted le crea hoy a Dios. Que usted a pesar de cualquier cosa que usted escucha a su alrededor. Usted se lance al agua. Se moje los pies. Y comiences a caminar sobre las aguas. Es la única manera. Créame que yo he encontrado voces. A nosotros nos han escrito líderes espirituales. Pastores. Diciéndome salte de eso. Eso no es de Dios y tú los ves gordos y cada vez más panzones y quebrados y cerrando sus iglesias porque por la pandemia prácticamente aquí en Estados Unidos ha estado fuerte eso. Gente que se te va a levantar, pero cuando ya comienzan a ver el resultado, están viendo el resultado como familia, ya han comenzado a preguntar, pastor, este, écheme el cuento de los té. Ah, ah porque estoy viendo lo que, échame el cuento. Ah, no, yo no te lo eché, entonces yo me hago el tonto. Yo no te, con, no, no te lo, ah, bueno, ven para contártelo, con todo el amor del mundo. Porque nosotros tenemos que perdonar 70 veces 7, no guardar rencor en nuestro corazón. Usted no se puede amargar por un no. Hoy, ni frustrar, ni frustrar. Hoy, yo voy a inscribir a un cambiador de vida de Miami que lo prospecté hace tres meses y fue el primero que me dijo que no. Me dijo, no, 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 pastor, yo no gusta esos tipos de negocios. Así. Y ante y no, noche, viene a comprar, viene a ser cambiador y de vida. Y viene a ser cambiador de vida. Dijo, no, yo voy a rebajar y quiero hacer el negocio porque mi esposa está en casa, quiero que comience a generar, quiero educarla, quiero que se nos eduquemos. Quiero... O sea, no te amargues porque alguien te diga que no. Aprende a trabajar en equipo. Aprende a entender que tú formas parte importante dentro de esta organización. Y comienza a soñar con todo tu corazón. Que te vibre, que te palpite, que tú digas, Dios mío, yo vengo aquí por esos números grandes y lo vamos a lograr. Yo me quedo impactado, pastora, cuando vemos esas mujeres y mi esposa sí. se siente identificada. Yo le dije a mi esposa, mi amor, tienes que meterte conmigo en el negocio porque hay el 95% son mujeres. Si tú no te metes, Dios mío, yo no sé qué va a pasar. No porque vaya a pasar algo del otro mundo, sino es que yo necesito que ella también te, Ayuda, me claro. ayude con las mujeres, porque a veces me piden consejos, ay pastor, me siento eh, deprimida, me siento frustrada porque el negocio, claro. y yo tengo que darle palabra, pero lo importante es que ahora voy a tener a mi esposa para aquellas personas que necesiten una palabra de fe, aquí va a estar ella para apoyarla en todo, bien sea en el negocio o en su vida espiritual, que es mucho más importante que cualquier otra cosa. Ángela, Dios te bendiga, bienvenida, está conectada ahora de Honduras. El testimonio de Ángela, usted va a tener la oportunidad de escucharlo muy pronto. Es una muchacha jovencita que ha venido aquí con un sueño grande y con, un pa y con un testimonio que tú lloras, pero que ha creído 
que aquí lo va a lograr. Y está Zulimar, que es su líder, y estamos nosotros para apoyarla para que lo logre. Eso. Para que logre sus sueños. Pero lo vamos a lograr es trabajando en equipo. Y no te sientas mal si alguien te dice que no. Sigue siendo constante porque el no de hoy es el sí de mañana. Tú siempre, o lo que tienes que hacer es seguir siendo constante y disciplinado. Seguir escribiendo a la gente, seguir con, eh, eh, subiendo en los estados de WhatsApp. Que esa misma gente que tiene el estado de WhatsApp en tus historias de Instagram son la misma gente que el día de mañana te van a decir que sí, ahora sí lo voy a hacer, ahora sí puedo, ahora sí quiero. Porque van a ver tu dedicación y tu dedicación va a traer resultados. Amén. Excelente. Yo no sé, pero yo puedo, tengo que decirlo, Kenneth. Yo siento la presencia de Dios aquí. Amén. Lo declaro en el nombre del de Señor. Que... Amén. Amén. Esta es la información que traía para todos ustedes, pero quiero cerrarlo en este momento con un reto, ¿ok? De trabajo en equipo. Y si hay algo que yo he aprendido en este tiempo trabajando con personas, es que dos son mejores que uno. Dice la palabra de Dios que dos, en Eclesiastes, que dos son mejores que uno. Porque cuando uno cae, el otro lo levanta. Y si tú dices, no, pero yo estoy sola en el negocio, quiero que sepas que sola no estás. Tienes un gran equipo y tienes al Espíritu Así Santo es. respaldándote en todo lo que estás emprendiendo Amén. en este momento. Amén. No estás sola, ¿ok? Sí. Pero quiero que a partir de hoy este equipo se compenetre mucho más. Y quiero tomarle la idea a mi líder que lo hizo en una reunión y yo quiero que esta semana, que a partir de esta semana, o sea, prácticamente nos quedan dos días de cierre para un gran cierre explosivo del día jueves. Ok, todavía tenemos chance de hacer GFI, todavía tenemos chance de completar nuestro 1052, pero yo quiero que esta semana vamos a planificar una super archi mega presentación de negocios, además de la de mañana para el próximo miércoles. Escúchenme bien. Usted se acuerda cuando usted entró nueva y la gente que está entrando nueva, bueno, pues también lo vamos a hacer. Cada uno vamos a hacer nuestro flyer para el próximo miércoles. Anote como tarea. Hoy mismo, antes que sea la medianoche, tenemos que tener listos todos nuestros flyers de presentación de negocio para el próximo miércoles y comenzar a prospectar desde ya, porque vamos a hacer una súper presentación de negocio para todos los que están nuevos y todos los que ya estamos en la barca vamos a lanzarnos al agua como es yes. como tiene que ser con bombos y platillos no es que usted va a invitar a dos tres gente no usted va a hacer su lista de contacto la va a desempolvar va a volverla a otra hacer vez. otra vez pero va a ser una super archi mega vamos a batir ese récord de las 200 personas casi que se conectaron la última vez a esta a la última presentación de negocio que hicimos de esa manera Kenny no sé qué dices tú pero esa es una tremenda idea y otra cosa que vamos a activar a partir de hoy quiero que usted aquí quiero que abra las cámaras por favor porque vamos a... No importa a, cómo te encuentres. No importa, ponte una cotica, cual, un paño, no sé, cualquier cosa. Pero quiero que, que tú entiendas que en este preciso momento vamos a unirnos en pareja. Virtualmente, yo quiero que ustedes en el chat se escriban o por WhatsApp si están ahí. Yo quiero que usted se una en pareja en este momento, ¿ok? Tiene tres minutos para conseguir a una pareja aquí. No para casarse, una o pareja una de trabajo. Persona. Ok, vamos, dos minuticos para que usted consiga a una persona ahí. Dos minutos, vamos, escríbase, vamos, actívese. Pregúntale, mira, Zulimar, ¿quieres hacer, eh, va, va, ¿quieres hacer grupo conmigo? Una pareja, vamos, una pareja. Ok. No está difícil, está fácil, ya que hay muchas personas conectadas. Ajá. Quiero salir más sin caer al vacío. Vamos, pareja, pareja. Dos son mejores que uno. Dos son mejores que uno. Vamos. Ya le voy a decir para qué es. Diga yo que ya, ya tiene su pareja, que levante la mano. El que ya tenga su pareja, escríbala ahí, por decirte, Dorina y Sulimar, por decirte algo. Vamos, escriban las parejas allí, quiero verlas. Ruth, 
Rudy quiere que sea. Rudy quiere ser mi pareja. Ajá. Ajá. Anita y Lorenita. Eso. Roxana y Sulimar. Es Chile con Colombia. Eso. Ajá. Dice Rebeca y mi esposo y yo. Dice Rebeca. Mi esposo y, mi esposo yo. y Perfecto, yo. Perfecto, Rebeca. Muy bien. Cleo, nos unimos. Diana quiere ser mi pareja. Betty, Diana quiere ser mi pareja. Eso, vamos, vamos, vamos. Tres minutos para co co coordinar, vamos. Somos tres, hay, 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 hay de tres, hay triple. No pueden ser grupos de tres, de dos. No de tres, de dos. Ahí van, ahí van. Andreina Chacín y Dorina. Kenneth, nadie se ha metido contigo. Entonces soy yo contigo. ¿Sí va? Ok, listo. La vida no regala mil razones para reír. Y por ti yo quiero existir. No hay problemas que valga la pena. Y en Ajá, Karina y Florencia, Anita Marroquín, quiere ser mi pareja? Jackie, sí, ok, ok, ok. Mariela Vázquez, hacemos pareja. Oigan, pero ya definan, definan. Busquen allí, busquen allí, en el mismo se escribe. Betty y Diana, muy bien, me gusta ese, ese equipo. Gloria, ¿con quién estás? Ah, Gloria, ¿con dice quién que está? No tiene, dice que ¿Cómo no que no tiene Gloria? Vamos, Gloria. ¿Quién, ¿Con quién estás tú en el equipo? Vamos. Busca a alguien. ¿Quién quiere estar con Gloria, la super está líder de Chile? Patra. Yo tengo pareja, yo necesito una. Ajá, mira, ahí tenéis. Pero vamos a bajarle aquí, vamos a ayudarles a, eso, a, a juntarle. Eso, eso. Ok. Levante Gloria. la mano, levante la mano los que no tienen pareja. Ok. Ajá. Gabriela, Gabriela Pérez. Gabriela Pérez. No tiene pareja. Gloria, uh -huh. ¿tienes pareja? Ah, ya, ya tiene. tiene, ok. Ángela de Honduras tiene pareja. No, no tengo. Ok, <risa> Gabriela con Ángela, ¿qué les parece? Gabriela Pérez con Ángela, ¿bien? Está bien. Ok, escriban en el chat ahí su número de teléfono para que se pongan en contacto ustedes dos. Ojo, tienen que colocarse en contacto porque la actividad no va a ser hoy, ok. No. Es una asignación que tenemos el día de hoy, una asignación. ¿Quién más falta? Levante su mano. Ya todos tienen. Ya todos tienen. Hay veintipico bueno, equipos aquí. Bueno, ya los tienen. Ya. Ah, bueno, excelente. Ok, entonces voy a, voy a preguntar a dedos quién es tu pareja. Dime. Están levantando la mano, pero con el emótico. Ay, ¿Quién? perdón, ah, sí. Okay, okay. José Ignacio no tiene pareja. José Ignacio no tiene pareja. Rosita no tiene pareja. Bueno, Rosita se puede juntar con Ángela. No, ya Ángela está con, con Gabriela. Entonces que bajen la mano. Oh, Ok, Pero, el que ya consiguió bajar la mano. Ya ellas dos consiguieron. Fue la primera que, que se emparejaron. ¿no? Venezuela versus Honduras. Ajá, mira, Manuel Aguilar. Manuel Aguilar. ¿Quién más? Y, y aquí está Rosita. Rosita no tiene. Montoya tampoco tiene. Yudelis Corea tampoco tiene. Bueno, bueno ahí está. Ya hay cuatro. Ya hay cuatro, Ajá, dos, y dos. Okay, dos y dos. Ok, vamos a revisar okay. por aquí. ¿Quién más por aquí? ¿Quién más por aquí? Pero vamos Lorena, a... Lorena Monroy ya tiene pareja. Iván ah. ya tiene pareja. Listo. Okay. Okay. Pero nos emparejamos esto. Ya va. Ya va. Manuel, Manuel tiene Manuel. pareja, responda. Montoya, Montoya. Tiene, tiene pareja. No, no, no. Ok, Rosita se va a juntar con Montoya, pues Rosita con Montoya. Escriban ahí sus números de teléfono. De teléfono. Rosita, Rosita Carral. Ajá, falta Judesli. Ajá, y Judesli con Manuel. ¿Cómo se llama Manuel? 
Entonces se pone de acuerdo Nelly Corea y Manuel Aguilar. Controlen los micrófonos, por favor. Ok, listo. Por aquí ya todos tienen. Bien. Ok, perfecto. Les voy a explicar la dinámica para todas las personas que están ya emparejados. Dos son mejores que uno. Tenemos el reto para el próximo miércoles. Tenemos el super lanzamiento de negocio. Mira, tenemos una semana prácticamente para promocionar ese super lanzamiento VIP, donde va a estar un equipo súper experto en esta capacidad, en la presentación de negocio, como lo es Kenneth, Jackie. Vamos a estar con testimonio. Será una bomba de presentación el próximo miércoles. Pero durante toda esta semana, hasta el día martes, todos los que han hecho pareja, hoy mismo vamos a definir qué día de la semana van a hacer un live juntos, bien sea en Facebook o en Instagram, ¿ok? Un Facebook Live o un Instagram. ¿Qué van a hacer allí? Pastor, yo no me sé la presentación. No, usted va a hablar de su experiencia, de lo que usted ha vivido con los productos, de lo que usted se ha ganado en comisiones, de lo que usted ha logrado en estos últimos días. Eso es lo que vamos a compartir en esos, en esas, en esos live. Ok. Estamos, estamos, estamos o no estamos, eh, con 5-5, se quedaron calladitos.